Napag-usapan na natin kung paano gumaling sa math. Ang tanong, paano naman gumaling sa calculus? That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, this video is very special because I'm not going to be I'm going to bring in a good friend of mine who knows more about calculus than I do. He's the one and only number bender on YouTube. Now, before I bring him on screen, let me just talk to you about him a little bit. Dr. Peter Esperanza is actually a teacher working in America and uh, marami rin siyang mga videos about calculus, trigonometry, geometry, and other higher math topics that could help you pagdating sa inyong pag-aaral. I am so fortunate to be um, in parang his circle of friends and he also inspires me a lot. Kaya at wag na natin pataganin pa, tawagin na natin on screen the one, the only number bender, Dr. Esperanza. Kuya. Hello, Kuya! Hello, Coach Laika! And sa mga nakikinig, <laughs> good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. And thank you, Coach, for inviting me over sa yung podcast. At first time natin ito na mag- gagamitin itong medium na ito, although marami na tayong videos together. And I'm so excited to talk about itong importanteng topic sa mathematics, yung calculus, especially sa mga students natin who are aspiring to become engineers, uh, math majors, educators. Yeah. So, uh, excited ako para sa topic natin ito. Alright. So, actually, Kuya, we're going to post it on YouTube then. So, this is really going to be helpful, I feel, para sa lahat na nagtatanong sa akin. I get a lot of comments pa rin eh. Marami tayong mga senior high, college students na naghahanap ng tulong pagdating sa limits, derivatives, sa integrals. And I know you're the perfect guy for that job. Pero, kaya, pero dito sa video na ito, pag-usapan muna natin, really quickly lang, if you have any tips sa kung paano gumaling sa calculus. Okay? Let's start with your first tip. Um, tulad na nung pinag-uusapan natin kanina bago tayo mag-live, ang hirap kasi ngayong new normal, especially halos lahat, or sabihin na natin 100% of the students, they rely on uh, distance learning. So, uh, teacher, mag email magsasend ng modules, magsasend ng mga pages sa textbook, kung minsan magbibigay ng mga videos na galing sa YouTube, or minsan gawa din ng mga teachers nila na pag-aaralan nila independently. Unlike learning calculus sa loob ng classroom, andun yung gabay ng teachers, instant yung feedback, instant yung pagtatanong, so mamaklarify agad yung mga... Uh, let's say processes at mga formula at mga procedure sa pag, let's say pagsagot ng limits, pagsagot ng derivatives, pagsagot ng integrals sa loob ng classroom kasi nandun yung teacher natin. So yun yung uh, maganda sa topic natin today. Um, thank you for giving me this opportunity para i-share sa kanila yung mga tips na pwede kong ibigay sa kanila na timing na timing sa mga nag-modular at saka nag-online learning. I'd start with tip number one. So yung tip number one ko is know your math fundamentals required para sa calculus. Dahil ang calculus, totoo naman na higher level mathematics na talaga siya kasi ito yung uh, application ng mga natutunan ninyo sa algebra, sa trigonometry, at saka sa geometry. So yung tatlong um, major math subjects na yan na natutunan or napag-aralan natin before, makikita nyo ulit yan at yan yung tools na gagamitin nyo para maintindihan nyo yung language of calculus. So, uh, yun yung uh, halaga na alam niyo yung uh, mga prerequisite subjects na kailangan niyo or yung mga subjects, math subjects na kailangan alam nyo na bago nyo tahakin yung calculus. So, yun yung aking tip number one. Ibibigay ko na ba yung... Uh, kasi meron kong tatlo, coach eh. So, ibibigay ko na ba yung tip number two and two, tip number three? Uh, yeah, sure. Opo, go ahead. Go, and, uh, go ahead with tip number two. So, i-recap lang natin really quickly. Number one, you really have to have a good handle on... You said, I think it's algebra, trigonometry, and 
geometry. Yes. So, again, so, again, kung kailangan yung balikan yung mga concepts na yan, may mga videos din si Dr. E sa kanyang YouTube channel. It's called Number Bender para you can brush up on those learning gaps. Tip number two na, Dr. E. And tip number two, specific skill naman ang kailangan natin. Di ba halimbawa kung gusto nyo maging basketball player, kailangan alam nyo nang mag-dribble. Alam nyo na kahit ang basic shooting, alam nyo na, or hindi, hindi lang alam, pero gamay nyo na, na-practice nyo na, napaghandaan nyo na, so marunong na kayo gumamit ng bola, hindi na kayo mata-traveling, and then constant practice hanggang sa gumaling kayo sa paglalaro nyo ng basketball. Tulad rin ng swimming, kung gusto nyo maging uh, competitive swimmer, nag-uumpisa yan sa five bubbles na tinuturo sa atin ng mga coach natin nung umpisa, proper breathing, pagtipa, paggamit ng kamay para mag-move ka from point A to point B, ganun din sa calculus para kang papasok sa isang athletic competition. So to be able to uh, compete sa competition na yan, dapat alam nyo na yung basic. At ano ba yung mga basic na yan? Unang-una dyan, factoring. Yung mastery of your factoring skill mula sa algebra ay napaka-importante para hindi kayo ma-frustrate pag nag-aaral na kayo ng mga derivatives, ng limits, at saka ng integration. Pangalawa, law of exponents. Mastery of the law of exponents, importanting-importante yan dahil yung galawan ng mga math process pagdating sa derivatives and integration at pati na rin dun sa pagsagot ng mga limits would require you to manipulate functions at ma-modify yung mga functions na yun. At kung hindi nyo alam yung language on how to modify functions, for example, x to the negative 1, pwede pala natin siyang gawing 1 all over x. Hmm. So yung mga basic na skill na yan na natutunan natin sa algebra, kailangan yung balikan, kailangan nyo ulit pag-aralan, at kailangan nyo uling sagutan para pagdating ng specific topic ninyo, pagdating sa derivatives nga at mga law of um, or sa integrals or sa limits, hindi na kayo masyadong kakabakaba at makakasabay na kayo sa language ng teacher nyo at sa language na ginagamit sa textbook, pati na rin sa mga videos na mapapanood ninyo. And then pangatlo, use of technology. So 2020 na po, nung pong panahon na nag-aaral ako ng calculus, wala pa tayong graphing calculator. I'm not sure kung makikita sa podcast, pero ito yung graphing calculator ko na ginagamit ngayon sa calculus. At kung wala naman kayong graphing calculator, napakadaming websites na pwede nyong gamitin para mas maintindihan ninyo yung math behind sa mga sagot ninyo sa derivatives, integrals, at sa limits. Isa sa mga ginagamit ko lagi sa mga students ko is yung Desmos para sa paggraph ng mga function at makita yung behavior ng mga equation in forms of a visual representation which is yung mga graphs. At yung Wolfram Alpha, pinapagamit ko sa students ko naman yan to check kung tama ba yung rule na ginamit nila sa pagsagot ng mga derivatives at integration at mga simpleng algebra work na pwedeng-pwedeng gamitin or i-verify ng Wolfram Alpha. At I'm sure ilalagay ni Coach Laika yung mga links ng mga yes. website na sinabi ko. Natin para natin. Natin. Yes, para yes. sa mga teachers din who are teaching itong topic na ito, I think that could be really helpful din sa kanila if in case hindi pa nila yon alam. So, i-recap natin lang really quickly. Um, ang ganda nung sinabi ni Dr. E kanina, no, sabi niya kasi you have to know the concepts, itong pinaka-language din. Pero hindi walay kasi nyo, Dr. E, no, ipapoint out ko na, hindi walay niya yung mastery ng algebra trig tsaka ng jom doon sa skills. And the word that he used was skills. And uh, again, no, being part of Team Like, I know you probably already heard me say this maybe a hundred times. Skill talaga siya. And what skill requires is a lot of practice. So, pagdating sa law of exponents, gusto niya ng mga worksheets, kung gusto niya ng mga activities, magsagot kayo ng magsagot para maging second nature niyo na siya. Yun nga yung sinasabi ni Dr. Ina, ah, ang negative uh, na exponent, pwede mo siyang gawing in fraction form. Yung mga ganong klaseng mga ideas, nagiging automatic na siya sa atin. Nakita natin yan, zero exponent. Ah, zero exponent, so magiging one siya. These are things that would click if you do a lot of practice. And of course, you Use the tools. Nandiyan naman yan for help. Hindi help to cheat ha, but help confirm if you know yung mga concepts na itiruro ng inyong teachers. Okay. Great tips all around. Dr. E, as always. You know, again, I, I've said this na, no? You know, we met ay, ilang taon na ba tayo magkaibigan? Uh, <laughs> Magdadalawa na. 
Oh, yeah, mga 2 to 3 years. 2 to 3 years. Yeah, or magtatanong yeah. nga, siguro. Oh. Pero most of it really happened online. But I still remember the very first day we met. It was really like meeting an older brother or a pinsan. Parang ganun na. Yung, uh, we, we, we were really in tune with each other. Kasi... Uh, para lang malinaw sa inyo, no? um, Dr. E isn't new when it comes to creating ed- educational content. As in, uh, mas As in magkasabay kami. tayo. <laughs> oh, magkasabay kami, pero we were doing our own thing sa magkahiwalay na lugar. And when we finally met, sabi ko, oh wow, ano na ako, na-relieve na ako kasi, again, he covers yung mga topics na mas, ano, mas complicated or hindi ko na kailangan balikan yung notes ko nung ako ay fourth year high school to teach limits, derivatives, and uh, and all of these things about calculus because he's there for you. So again, this is a great way for you to check out his channel. It's called Number Bender. Again, the links will be in the description box. Naman. It will be on the i button ring right here. But we have a very special announcement, Dr. E, right? Because yes. you napag-usapan na namin to ang math hindi mo matututunan minsan sa pabasa-basa or sa patingin-tingin lang. Minsan kailangan ng interaction. And we will have an opportunity to learn from the one and only Dr. E. Kuya, anong date and uh, saan ito makikita? Can you tell us more about that? Thank you, Coach. At ito nga yung perfect segue sa niluluto namin ni Coach Laika para sa mga students na gusto talagang maintindihan yung language of calculus. Tulad nga nang lagi sinasabi ni uh, Coach Laika, sa pag ng language, kailangan talaga yung skill, mm-hmm. kailangan andyan, at kailangan alam nyo yung mga rules. So, ganun din sa calculus. Kailangan alam nyo yung mga rules. At to best to learn it, kailangan live na tayo. Live ko nang gagawin sa inyo. So, may mga videos tayong available na pwede nyo gamitin sa number bender. Pero mas maganda siguro kung meron tayong yeah. interaction. At yun yung gagawin natin sa unang-una, March 8th ng 2021, hindi next year. So, malapit na <laughs> in a few weeks, gagawin natin yung ating first uh, math lecture live in calculus so yung first week natin would be on limits second week would, second week would be on derivatives mm-hmm. and the third week would be on integrals at wow. dito ibibigay ko sa inyo yung mga hows and whys sa pagsagot ng mga problems na na-encounter ninyo sa calculus lesson ninyo dahil uh, isa sa mga challenges ng mga students ko when it comes to calculus is not understanding bakit nila ginagamit yung power rule, bakit nila ginagamit yung mm. quotient rule, sure. bakit kailangan nila yung sagot nila eh may plus C pag nag-integral sila, at bakit yung limit sometimes does not exist. Ano ba ibig sabihin nun? <laughs> so, yan ang mga um, pagtutuunan ko ng pansin mm. doon sa live na gagawin natin with uh, Coach Laika at itong mga dates na to March 8, March 15 at March 22 para sa inyo yan para mas maintindihan wow. ninyo ang language of calculus you know, yung live na sinasabi ni Dr. E, it's going to have, happen for an hour and a half, no? So, parang tutorial session, sarili ninyo na make-up class. So, hopefully, makahabol pa sa inyong mga modules at mga exams na paparating. Again, that's March 8th. Uh, Dr. E, it's going to be live on Kumu, tama ba ako? Kumu, kasi for the Scene Zone channel, 10.30 a.m., 12 noon, March 8th. Tapos, it's also going to be simulcast naman sa uh, yeah. channel din ni Dr. E sa Number Bender if you want to watch it on YouTube instead. All of the links to that nasa description box, nasa screen ninyo ngayon, if a flash namin yan, para makasama namin kayo. Oh, yeah, Hindi so, lang ito exclusive sa mga students na nakapag-take mm-hmm. na ng calculus or na, yes. nakukuha na yung lesson sa derivatives, limits, at integrals. Open din ito para sa lahat ng mga teachers na gustong makita yung tekniko sa pagtuturo ng calculus. Yes. Dahil uh, since, uh, kailan pa ba? Ma- ma- marireveal ang, ang age ko nito, no? <laughs> so since early, uh, sabi na natin 2007, mm-hmm. nung una ko nag-umpisang mag-start, <laughs> ang daming umpisa, start, magturo <laughs> ng calculus. So mm-hmm. I can say na pagdating sa pagtuturo ng calculus, medyo... Alam na alam ko na yeah. yung, yung yung mga tanong ninyo. So, yes. take advantage yung ating oras together and hopefully maraming maka-attend. So, thank you Coach Laika for sharing your platform with me at alam kong napakadaming followers ng Team Laika and I appreciate yung uh, support na binibigay sa akin ni Coach Laika 
pagdating sa content creation at pagdating na rin sa dissemination ng mga videos and contents na ginagawa namin parehas at specifically yung sa akin din kaya si Coach Laika kahit um, nasa nako nandito ako sa Amerika magkaiba kaman ng time zone hindi kami nagkikita ng matagal pero pag nag-usap kami ang dami naming changes na pwedeng i-share sa isa't isa na mag-trickle down para sa inyo so thank you yeah. Coach Laika yeah, and yeah, you know, I just really want to affirm this. No, this is just the beginning of a lot of beautiful things. Kaya don't uh, miss this chance to learn from Doctor E, whether you're a teacher or a student. Etong topic na to, I think is going to be helpful for all. So salamat sa oras ninyo ngayon, Doctor E. Uh, and again, go and visit yung kanyang channel uh, sa Number Bender here on YouTube. And this is just one of uh, the topics na pag-uusapan natin doon. Okay, so salamat po sa inyong lahat. And uh, again, we'll uh, end this video na. Tips pa lang ito. Abangan ninyo yung demo. Abangan ninyo yung malalim na explanation. March 8th, ang first session on Limits. Alright, thanks for watching. And uh, subscribe na if you haven't yet. Hit that bell icon if you want more. We have more guest teachers coming in uh, soon para sa iba ibang mga subjects. And I'm just really happy na I have Dr. E. I have um, I had Sir Shao Chua last time. If you haven't seen that, ililink ko na lang din dito. And um, a lot of the other professors who are stepping up, creating content para maging accessible ang education for all. Thanks for watching. As we always see sa channel to, never stop learning. And ja ja kayo niyan. See you in the next video. Bye for now. Bye. Bye, everyone. See you soon. <laughs>